Olá, pessoinhas! E bem-vindos a mais um vídeo do Dupla Todo Dia. Se você não tá sabendo, tá tendo vídeo todo dia no mês de março de 2018, claro, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas você tá vendo aqui no momento que esse vídeo saiu, que você, você achou, você tá vendo quando sai? O nosso Dupla Todo Dia vai até dia 31 de março, então se você perdeu algum vídeo, volta pra assistir e a gente ainda tem mais uma semaninha juntos aqui todos os dias e depois o canal volta ao normal, graças a Deus! Seguinte, hoje eu resolvi listar alguns nomes, alguns acrônimos, algumas siglas, algumas palavras que a gente encontra aí pelo mundo da fotografia e se a gente não manja muito dos inglês, não entende muito bem. Então hoje eu separei essas palavras para tentar te ajudar. Eu sempre, sempre, sempre aconselho a se esforçar para entender um pouquinho mais de inglês, porque tem muito conteúdo em inglês, em espanhol também, mas espanhol tipo, eu não sei bolhufas, mas inglês a gente manda um pouquinho mais, tem muito canal em inglês, tem muito blog em inglês, tem muita coisa, muito conteúdo em inglês, então uma dica extra é essa, pega as coisas que você quer aprender, que você quer estudar, vê como é a tradução e pesquisa em inglês, tem muitos vídeos no YouTube que tem legendas para português, então já facilita um pouquinho mais mas se esforce, é só pesquisar que você acha muita, muita coisa massa. Começando nossa lista de nomes esquisitos e acrônimos e a... siglas, não sei o que, acabei de descobrir a diferença de acrônimo para sigla. Você sabe a diferença de acrônimo para sigla? A tia Van te explica. É que eu fui pesquisar pra não falar merda, né? Eu sabia mais ou menos, mas não sabia que tinha essa, essa, essa diferença entre os dois. O acrônimo é quando são, né, tipo, as primeiras letrinhas das coisas, mas você lê em, em sequência como se fosse uma palavra, tipo, sei lá, o Nick. Sabe? Tipo, é o nome de uma faculdade. E sigla é quando você lê cada letrinha, tipo CPF, FGTS, INSS, essas coisas assim. Mas enfim, vamos pra essa lista de coisas fotográficas. A primeira é Death of Fields. Eu vou usar muito meu PBF aqui, meus anos de PBF. Death of Fields, que é D-O-F ou D-O-F. D-O-F, yes, yes. Nada mais é que a profundidade de campo. Se você não sabe o que é a profundidade de campo, resumidamente, assim, muito resumido, vai estudar sobre. É basicamente uma distância onde a tua foto está focada, que fica um pouquinho para frente do ponto de foco e um pouco para trás. Isso varia com vários fatores de abertura, de distância de lente, de zoom que você dá, mas a profundidade de campo, esse depth of field, é esse espacinho ali de foco. O próximo é uma sigla, TTL. Também muito usado nos vídeos e nos blogs, o TTL é o automático do flash. Ele é True the Lens. True the Lens. E é basicamente o que? O flash entende a luz que tá vindo da tua lente e ele dispara a quantidade de luz necessária que ele acha ali que tá precisando. Então por isso que é True the Lens, pelas lentes. Ele vê o quanto de luz precisa e dispara. Então é muito interessante saber o que é TTL, porque né, usamos TTL de vez em quando aí na vida, né não? Agora uma sigla que eu uso muito e que eu sempre me enrolo pra falar que é DSLR. Dá, dá um... Dá, tá, DSLR. Que é Digital Single Lens Reflex. Muitos raw rows aqui agora. Que é o seguinte, deixa eu dar uma explicada assim bem por cima. Se você já viu imagem de como que uma câmera funciona por dentro, você sabe que tem um espelhinho em 45 graus, entra a luz da cena que você tá fotografando, vai pra cima, tem um pentaprisma e sai no teu olhinho, que é o viewfinder, que é o que você vê exatamente o que tá acontecendo na tua frente. Entendeu? Então esse reflex vem desse espelho e o D vem de digital, digital. Porque antes era só single lens reflex, que eram as câmeras normais, as câmeras analógicas que tinham espelho, então era só single lens reflex e daí ficou digital single lens reflex. Deu pra entender? Daí se eu posso colocar um bônusinho nesse rolê todo aí, eu falo muito de você usar o Live View, Live View, Live View. O Live View é você usar o LCD da tua câmera, não são todas as câmeras que permitem isso, você conseguir tipo ver enquanto você tá fotografando, enquanto você tá gravando. Se você tá usando o Viewfinder, você tá vendo exatamente o que tá acontecendo na tua cena, você tá vendo por um espelho mesmo o que tá ali. Você consegue ver o desfoque, ver o enquadramento, mas você não consegue ver a fotometria. A fotometria você vê pelo aquele fotometrozinho que tem ali embaixo. Então pelo LCD, pelo Live View, você consegue e ver exatamente como a foto vai sair. Então é um pouco mais prático para você já ver o resultado. Se você não confia muito no fotômetro, não quer usar muito fotômetro, Live View é certeza. Então tem essa diferencinha aí de Viewfinder e Live View e eu sempre confundo os dois, mas eu sei o que é cada um. O importante é isso. E continuando no nome das câmeras maravilhosas, temos as mirrorless, que são as, né, tipo, meio que novidades aí no mercado. Ainda estão caras para um senhor, mas tudo bem. O que, que é o rolê da mirrorless? Tipo, o nome dela é autoexplicativo. Ela não tem espelho. Mirrorless, tipo, sem espelho. Ela é uma câmera foda, cheia dos paranauê, cheia das coisas. Ela troca de lentes, 
mas o sistema dela não tem espelho, não tem todo esse espelho, esse pentapresa, não sei o que. Você só vê a foto digitalmente, sabe? Tipo, a luz já entra, a cena já entra e já vai direto pro sensor, não tem esse meio caminho aí cheio de espelho pra você ver. O que facilita muito porque a câmera fica, tipo, desse tamanho, fica leve. O problema é que é uma tecnologia nova e ainda está muito cara. Se você está vendo esse vídeo em 2050, eu espero que as câmeras mirrorless estejam custando um preço show, porque hoje em dia não tá dando ainda. Mas é um puta salto de equipamento, assim, pra gente, pra nossa qualidade de vida, eu acho que isso no futuro vai ser muito, muito útil. Eu ainda quero me aprofundar mais nesse assunto, aprender um pouco sobre as mirrorless e eu conto aqui pra vocês, combinado? Seguindo em coisas camerísticas, temos full frame e crop. Eu acho que esse é meio bestinho, assim, todo mundo conhece, mas vai que alguém não entende o que é uma full frame e o que é uma crop. Nessa imagem aqui vocês podem ver que tem vários tamanhos, vários formatos de imagem, mas o tradicional, assim, o oficial é o 35mm, que era tipo das maiorias das câmeras analógicas. Então esse formato 35mm foi passado para ser tipo o formato oficial do mundo. Então as full frames são full frames, o quadro cheio, 35mm, e daí a gente tem as crops que são tipo um pouquinho menores. E daí tem uma pequena diferença entre Nikon e Canon, mas é tipo meio que a mesma coisa. E a gente chama de crop, mas ela tem um nome mais rebuscadinho, mais de sigla, que é APS-C. É o tipo dela. Então quando você for comprar uma câmera, você tem que ver se ela é full frame ou crop essa APS-C. E o nosso último, mas não menos importante, é o meu querido RAW. Que tem gente que fala RAW, tem gente que fala RAW, tem gente que fala sei lá o quê. Fale como quiser. Você quer falar RAW porque parece RAW, mas é RAW. RAW. É assim que fala. A Camila Mirra aqui da Ibarra dos Estados Unidos, ela fala bem bonito, fala raw, lindo. Raw é cru, é basicamente é ru, ru. É cru, tipo raw meat, é carne crua, sabe? É isso daí, é cru. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a sua foto é a sua foto. É isso. Normalmente a gente trabalha com dois tipos de arquivo, que é o JPEG e o RAW. Qual que é a diferença dos dois? O RAW é como se fosse o filme da câmera. É o negativo da foto, não é a foto pronta. E o JPEG já é como se fosse a impressão logo direta, a foto já ali papum pronta. A diferença principal que eu sinto é a facilidade, o dynamic range, outra palavra chique aqui pra gente, de você conseguir editar a tua foto, tratar a tua foto com muito mais nuances, sabe? O RAW te dá essa possibilidade, o JPEG ele é bem mais limitado nisso daí. Mas se você tá no começo, ok, você pode usar JPEG, é mais fácil, é mais rápido, é mais leve, principalmente porque o RAW é bem mais pesado que o JPEG. Então se você tá começando, tudo bem, se você não vai editar muitas fotos, se você não vai fazer coisas muito mirabolantes, pode usar JPEG. Mas eu aconselho você já ir fotografando com os dois pra você ir testando a edição do RAW, pra você sentir a diferença do RAW, porque faz muita, 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 muita diferença. Então, conselho da tia, fotografe em RAW. Acho que é isso. E aí, o que, que vocês acharam desse tipo de vídeo explicando os termos e as coisas, os acrônimos e as, silo, e as silvas e as siglas aqui pra vocês? Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, me conta aqui embaixo. E se tem alguma palavra, alguma coisa, alguma sigla, algum acrônimo que vocês querem saber o significado, comenta aqui embaixo. Daí eu vejo se eu sei e se eu não sei, eu vou atrás de estudar pra contar pra vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê amanhã em mais um vídeo dupla todo dia. Beijos, tchau!